আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের আজকে ক্লাসে স্বাগত আজকে আমি তোমাদের পরিমিতির 16.1 এর 6 নম্বর এবং 7 নম্বর অঙ্কটা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তো প্রথমে 6 নম্বর অঙ্কটা চলে যাচ্ছে দেখো এখানে বলা আছে একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 26 মিটার ও 28 মিটার এবং ক্ষেত্রফল 182 বর্গ মিটার হলে বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ নির্ণয় করো তাহলে এখানে কি দেওয়া আছে ত্রিভুজে দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে একটা হচ্ছে 26 একটা হচ্ছে 28 তো আরেকটা বাহুর ক্ষেত্রফল দেওয়া নাই আরেকটা বাহু ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে তো 26 28 দুইটা বাহু দুই রকম তাহলে এবং একটার অন্তর তাহলে অন্তর্ভুক্ত কোণ চাইছে যদি দুই বাহু এবং কোণ দেওয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা যে সূত্রটা ব্যবহার করি সেটা যেন কি এটা হচ্ছে হাফ ইনটু ভূমিকরণ উচ্চতা ইনটু সাইন থিটা তো ধরে নিলাম ধরে যে ত্রিভুজের বাহুদ্বয় হচ্ছে এ একটু 26 মিটার আর বি হচ্ছে 28 মিটার এ বি একটা ধরে নিলাম 26 মিটার আর একটা বি সি ধরে নিলাম 28 মিটার ওকে তো আমরা জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হাফ ইনটু এ বি সাইন থিটা তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ হচ্ছে এই থিটা এটা হচ্ছে তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ এটা তো আমাদের যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আর এখানে কিন্তু ক্ষেত্রফল একটা দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল কত দেওয়া আছে 182 বর্গ মিটার তো প্রশ্ন মতে এই আমাদের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান সমান 182 ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত হাফ ইনটু দুইটা বাহুর গুণফল ইনটু সাইন থিটা ওকে এখানে হাফ এর পরের লাইনে দেখো এ এর মান কত এই বাহুর মান দেওয়া আছে 26 এর মান বসাই দিলাম 26 আর বি এর মান হচ্ছে 28 26 আর বা এই হাফ দিয়ে যদি 26 তে এই 2 দিয়ে 26 এ কাটাকাটি করলে 13 গুণ 26 13 28 sin θ 182 এইবার sin θ শুধু রাখবো এই সংখ্যা দুটো ওই পাশে পাঠাই দিব এগুলো গুণ অবস্থায় আছে ওই পাশে গেলে ভাগ হয়ে যাবে 182 182 ভাগ 13 θ তাহলে θ হবে sin যদি ওই পাশে চলে যায় sin ইনভার্স এটা sin inverse half sin inverse half এর মান কত এটাও ক্যালকুলেটর দিয়ে আমরা খুব সহজে বের করতে পারি তোমরা ক্যালকুলেটরে শিফট সাইন চাপ দিবে শিফট সাইন দিলেই sin inverse আসবে শিফট সাইন হাফ হাফ মানে 0.5 লেগলি দেখবা 30 ডিগ্রি চলে আসবে শিফট সাইন sin inverse আসবে তারপরে দেখবা হাফ 1 ভাগ 2 লিখতে পারো ব্র্যাকেটে অথবা 0.5 লিখতে পারো দেখলে θ 30 ডিগ্রি পাবে এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ হচ্ছে 30 ডিগ্রি আশা করছি বুঝতে পেরেছো আমরা পরের অঙ্কতে চলে যাব পরের অঙ্কে দেখো বলা আছে একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য 10 মিটার এবং ক্ষেত্রফল 48 বর্গ মিটার হলে ভূমির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তো মনে করি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ যে সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য 10 মনে করি এবিসি একটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ এর এবিও 10 এবং এসিও 10 এই দুইটা বাহু হচ্ছে সমান সমান কিন্তু বি বাহুটার মান আমরা জানি না তো বি বাহুটার আবার ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল থেকে আমরা মানটা বের করব ওকে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য ধরে নিলাম a 10 মিটার আর ভূমির দৈর্ঘ্য b মিটার b টা জানি না তো সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা কি জানি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে b 4 √4a² s² b² যারা এই সূত্রটা বুঝতে পারতেছ না অথবা জানো না তাহলে আমাদের আমার পূর্বের একটা ভিডিওতে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এই সূত্রটা কিভাবে এসেছে সেটা আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি দেখা হলো আগে ভিডিওটা দেখে আসো তারপর দেখো এখন আমরা b 4 √4a² b² এটা সমান সমান কত 48 এটা হলো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা জানি আর বইতে দেওয়া আছে হচ্ছে 48 বর্গ মিটার এটা সমান সমান 48 বর্গ মিটার ওকে এখন মানটা বসাই দেব b 4 4 a এর মান হচ্ছে 10 b² সমান সমান 48 এইবার 4 টা এখানে ভাগ অবস্থায় আছে ওই পাশে পাঠাই দিব 4 টা গুণ গুণ অবস্থায় আছে আর এগুলো যা আছে সব ঠিকই আছে b √4 10^2 b² 48 4 এরপরে এই দেখো 10^2 মানে হচ্ছে 100 আর b² এর জায়গায় b আর 100 কি বলে 48 4 এটা হচ্ছে 192 তো আমরা উভয় পাশে বর্গ করে দিচ্ছি উভয় পাশে বর্গ করলে আমাদের √টা উঠে যাবে এজন্য এই পাশেও বর্গ করে দিয়ে বর্গ করে দিলাম 
আর এই একশো বিরানব্বই স্কোয়ার করে দিলাম আটচল্লিশ ইন্টু চার হচ্ছে একশো বিরানব্বই এটা স্কোয়ার করে দিলাম এবার দেখো বি আর রুট ওভার এইটা তো বি এর সাথে স্কোয়ার করলে হবে বি স্কোয়ার আর চার ইন্টু একশো চারশো মাইনাস বি স্কোয়ার রুটের ভিতরে রুটটুকু ঠিক আছে স্কোয়ার আর রুটে কাটা চারশো মাইনাস বি স্কোয়ার একশো বিরানব্বই স্কোয়ার করলে হবে ছত্রিশ হাজার আটশো চৌষট্টি এবার বি স্কোয়ার দিয়ে চারশো গুণ করলে হবে চারশো বি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার গুণ করলে বিটু দুবার ফোর আর ছত্রিশ হাজার আটশো চৌষট্টি এটাকে এই পাশে নিয়ে আসলাম মাইনাস ইকাল টু জিরো এবার এবার দেখো এবার একটু পক্ষান্তর করে নিচ্ছি বিটু দুবার ফোর সবগুলো যদি এক পাশে করে ফেলি বিটু দুবার ফোর চারশো বি স্কোয়ার আর ছত্রিশ হাজার আটশো চৌষট্টি এটা একটা মাইনাস কমে নিলাম অথবা তুমি এই সবগুলোকে ওই পাশে পাঠা দিতে পারো বিটু দুবার ফোর ওই পাশে গেলে প্লাস চারশো বি স্কোয়ার ওই পাশে গেলে প্লাস ছিল মাইনাস আর ছত্রিশ হাজার আটশো চৌষট্টি এখানে মাইনাস ছিল ওই পাশে গেলে প্লাস সমান সমান জিরো এই পাশে আর কিছুই থাকলো না জিরো এরপরে এটাকে আমরা উৎপাদক করি উৎপাদক বিশ্লেষণ করছি এই ছত্রিশ হাজার আটশো চৌষট্টিকে ভাঙ্গাইছি ভাঙ্গায় এই দুশো ছাপ্পান্ন ইন্টু একশো চুয়াল্লিশ এইটাকে এই দুইটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে কিন্তু ছত্রিশ হাজার আটশো চুয়াল্লিশ পাই আমরা ক্যালকুলেটারে গুণ করে দেখতে পারো এই দুইটা গুণ করে অতএব এই দুশো ছাপ্পান্ন বি স্কোয়ার মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ বি স্কোয়ার আর এই দুইটা যোগ করলে কিন্তু চারশো বি স্কোয়ার হয় তাহলে বিডি দুবার ফোর মাইনাস দুশো ছাপ্পান্ন বি স্কোয়ার মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ বি স্কোয়ার ইকাল টু আই প্লাস ছত্রিশ হাজার আটশো চৌষট্টি ইকাল টু জিরো এটাকে মিডল টার্ম করা হয়েছে উৎপাদক বিশ্লেষণ এইটাকে এমনভাবে ভাঙানো হয়েছে যাতে এই দুইটা মিলে এটা হয় এবং এই দুইটার যোগ ফল চারশো হয় ওকে এবার এই দুটো থেকে আমরা বি স্কোয়ার কমন নিবো বি স্কোয়ার কমন বি স্কোয়ার মাইনাস দুশো ছাপ্পান্ন আর এই দুটো থেকে একশো চুয়াল্লিশ কমন যায় বি স্কোয়ার মাইনাস দুশো ছাপ্পান্ন তো এই দুটো থেকে বি স্কোয়ার মাইনাস দুশো ছাপ্পান্ন যদি কমন নেই থাকে হচ্ছে বি স্কোয়ার মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ এই বি স্কোয়ার আর এই একশো মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ ওকে বি স্কোয়ার মাইনাস দুশো ছাপ্পান্ন ইকাল টু জিরো অথবা বি স্কোয়ার মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ ইকাল টু জিরো তাই এখানে বি স্কোয়ার ইকাল টু হবে দুশো ছাপ্পান্ন দুশো ছাপ্পান্ন কয়েক পেশা পাঠা দিলে মাইনাস ছিল প্লাস হয়ে যাবে আর বি স্কোয়ার মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ ইকাল টু জিরো এখানে বি স্কোয়ার ইকাল টু একশো চুয়াল্লিশ একশো চুয়াল্লিশ মাইনাস ছিল এখানে একশো প্লাস হয়ে গেছে তো উভয় পাশে যদি আমরা রুট করি তাহলে স্কোয়ারটা কাটা যাবে তাহলে বি স্কোয়ারকে রুট করলে বি হবে আর দুশো ছাপ্পান্ন করে রুট করলে ষোলো পাচ্ছি আর এখানে বি স্কোয়ার মানে একশো চুয়াল্লিশ তাহলে বি ইকাল টু হবে রুট ওভার একশো চুয়াল্লিশ মানে হচ্ছে বারো তো বি এর দুইটা মান পেলাম আমরা বি এর দুইটা মান পেলাম একটা হচ্ছে বি ইকাল টু ষোলো আর একটা হচ্ছে বি ইকাল টু বারো তাহলে ভূমির দৈর্ঘ্য ষোলো অথবা বারো তো আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো ধন্যবাদ সবাইকে